。说起台湾近代民族运动先驱，不可不提到蒋渭水先生，在日治时代带领民众争取权益。奋力抵抗当时强权，展现民族正气的英姿风采，为一九二零年代的台湾开创新的文化里程碑，点燃台湾岛上的自由圣火。哎，为什么会从医生转变为一国一民的和平革命家？就是因为他看到日本殖民政府的迫害了，那蒋渭水就到瑞发电报到瑞士国际联盟去。控诉，这日本殖民的这个政府的高压的迫害啊，然后就促使日本在台湾的总督高级主管很多辞掉工作，创立台湾第一个文化协会嘛，那那进而组成台湾史上第一个政党——台湾民众党。蒋渭水创立台湾文化协会，助长台湾文化蓬勃发展，发行《台湾民报》，设立读报社，推行白话文等运动，巡回各地的文化演讲，带动知识分子对乡土的热爱。值得一提的是，他还创立台湾第一个现代化政党——台湾民众党，主张争取地方自治与言论自由，领导台湾非武装抗日运动，吹起台湾人民的民族意识。反对日本殖民的这这种迫害，这种不平等的待遇啊，所以他带领台湾人民呢，就是追求自由、民主、公平、正义的普世价值哦。而且呢，他有一句名言就是“同胞须团结，团结真有力”。这句话呢，到现在。还是适用的，所以台湾人民呢对他非常的尊敬。被后代尊称为“台湾孙中山”的蒋渭水，一生只度过短短四十一个函数，坚持维护人民自由平等，反抗日本不平等统治，坚毅不拔的精神永存在人们心中。数位天空新闻综合报道。